இயேசுவின் குடும்ப ஊழியங்கள் அமெரிக்கா வழங்கும் இயேசுவால் எல்லாம் கூடும் நிகழ்ச்சியை காண அன்புடன் அழைக்கிறோம் போதகர் ஆஸ்வின் மைக்கேல் அவர்களின் செய்தியை கேட்டு ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம் எங்கள் கண்மலையான கிறிஸ்துவே உண்மை உயர்த்துகிறோம் நாங்கள் இன்று ஜீவிக்கிறோம் என்றால் அதனுடைய கிருவை கற்றாங்க father lord we are living in the good life because of your grace lord because of your mercy oh lord mudi aalamana anbum kiruvayum irakkamum vali nadathalum aashirvadama karthave engalude vaalkil appa onnen min onraga nir todarndu nadathukira kiruvaikkaga nandi seluthukrom handavare we want to praise your holy name oh lord we want to worship your holy name oh father god umme naangal uyarthiyumai maimai paduthukrom handavare இறக்கம் உள்ள தேவனை கிருபை உள்ள தேவனை தயவு உள்ளவரே உண்மை நாங்கள் ஆராதனை செய்கிறோம் ஃபாதர்ல உண்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே தேங்க்யூ ஃபார் த பிளஸ்ட் சாங்சுவரி தட் யூ ஆர் கிவன் அஸ் அ ஃபாதர்ல இந்த இடத்தில் நாங்கள் வந்து உண்மை துதித்து உண்மை பாடி உண்மை மகிமைப்படுத்தி உண்மை நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்தி கர்த்தாவே உண்மை புகழ்ந்து பாட நீர் செய்த கிருபைகளுக்காக இந்த வசதிகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த காலை வேலையை உண்மை நாங்கள் பரிசுத்தமாக அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே எவ்ரி ஒன் ஹலே லூயா பரிசுத்தமாக யங் சில்ட்ரன் பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் எல்லாருமே கண்களை மூடி ஆண்டவரை குற்றங்கள் குறைகளை மன்னித்து தயவாக இரத்தத்தினால் சுத்திகரித்து ஒரு பரிசுத்த ஆராதனைக்குள்ளாக இந்த திருவிருந்த ஆராதனைக்குள்ளாக ஓ தேங்க்யூ ஃபாதர்லாம் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் கத்தாவே எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஓ நீர் மகிமை அடையும் நீர் மகிமை அடையும் உங்களுடைய பரிசுத்த நாமமையும் அடைவதாக Thank you, Father Lord. 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 ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை அளித்திருக்கிறார் அதற்காய் நம்ம தேவனுக்கு அப்படியே நன்றிகளை செலுத்துவோம் ஹலே லோவியா ஹலே லோவியா ஹலே லோவியா ஹலே லோவியா ஹலே லோவியா ஹலே லோவியா ஓ சீசஸ் ஹலே லோவியா ஹலே லோவியா ஹலே லோவியா கிருபையுள்ளவர் ஹலோயா தயவு மிகுந்தவர் ஹலோயா 
நன்றிகளைத்துகிறோம் 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 கிருபைகளை நீர் சூழ பண்ணும்படியாய் செபிக்கிறோம் அண்டவரே உம்முடைய நன்மைகளை நீர் அண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா பெருக பண்ணும்படியாய் உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அண்டவரை அமைமடைவதாக தேவ சமயத்தில் வந்த எல்லாரையும் தேவனாய் கர்த்தர் அதிகமாக ஆசீர்வதிக்கட்டும் அமேன் நல்ல ஆராதனைக்காக இதை நன்றி செலுத்தலாம் ஆண்டவர் நம்மோடு வந்து செய்கிற காதி காரியங்கள் அதிசயமாக இருக்கும் சாட்டர்டே கூட நமக்கு நல்ல அவுட்ரீச் இருந்தது போய் அனைவரை பார்க்கும் அவர்களுக்கு ட்ராக்ஸ் கொடுக்கும் ஆண்டவர் உதவி செய்தார் இவனுக்கு மேம் உண்டாகட்டும் தொடர்ந்து நாம் இஸ்ரேல் இந்த ஓவர் பகுதிகளுக்காக அதிகமாக நாம் ஜபிக்க கடமை பெற்றிருக்கிறோம் நாம் சமீபத்தில் ஒரு வீடியோவை பார்க்கும்போது ஈரான் அரபு நாடுகளுக்கே அவர் ஒருத்தர் ஓர்னிங் கொடுக்குறார் So, he's telling all your, uh, all other people from Pakistan, you uh, all your country, you can go to Middle East countries. They are not able to do anything. We can't do anything. We can't do anything. Amen. We can't do anything. 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 ஸோ அதற்காக நாம் அதிகமாக ஜெபிக்க கடமை பெற்றிருக்கிறோம் தேவன் இஸ்ரேல் தேசத்தையும் இது இவ்வளவாக ஆண்டவர் பாதுகாத்து வருகிறார் பேலஸ்டைன் லெபனான் இப்படியாக நாம் பார்க்கும்போது ஆண்டருடைய காரியங்கள் இருக்கட்டும் தேவனுடைய வருகையும் சமீபமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் ஐமீன் ஸோ நாம் எல்லா ஜனங்களுக்காக ஏற்ற ப்ரே ஃபார் எவ்ரி நேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்காக நாம் ஜபிக்க வேண்டும் எத்தனை பேர் நாம் இதற்காக ஜபிக்கிறோம் ஐமீன் ஸோ நாம் ஜபிக்கும் போது ஆண்டு வச்சுனார் எருசலேமினுடைய சமாதானத்திற்காக ஜபிக்க வேண்டும் ஏனால் எருசலேம் என தேசம் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் ஜூஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த பீப்புள் ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்ட ஒரு இடமாக இருக்கிறபடினால் தேவன் அந்த தேசத்தில் திரும்ப அவர் வருவார் ஐமீன் ஸோ ஆண்டவருடைய வருகை அவருடைய மரணம் அவருடைய உயிர் தழுதல் அவர் எல்லாமே அங்கே இருக்கிறதே நான் பார்க்க முடிகிறது ஸோ நிச்சயமாக ஆண்டவர் அதை பாதுகாப்பார் நாமும் கூட கொஞ்சம் கவனமாக இந்த நாட்களில் ஜபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இதனுடைய நாம் இடைவதாக நாம் ஒரு வசனத்தை நாம் வாசித்து நம்முடைய செய்திக்காய் கடந்து போகலாம் ஒரு லுக் ஆஃப் புக் ஆஃப் மார்க் சாப்டர் லெவன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நாம் தெரிந்த வசனங்கள் தான் அநேக வேலையிலே நம்மளுடைய மனநிலை நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்பதே ஒரு விஷயம் நான் பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அன்றுடைய வார்த்தை சொல்கிறது நீங்கள் நின்று ஜபம் பண்ணும்போது ஒருவரு பேரில் உனக்கு யாதொரு குறை உண்டா இருக்குமானால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி வாட் காட் சைஸ் நம்மளுடைய தப்பிதங்களை தேவன் மன்னிக்கும்படி அந்த குறையை மற்றவர்களுக்கு மன்னிங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அலை நோயம் நம்முடைய குடும்பங்களாக இருக்கலாம் ஏழை டேஸாக இருக்கலாம் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் அவர் மைண்ட் 
எனக்கு கூட சில டைம் அந்த மாதிரியான ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வரும் ரொம்ப வருஷங்களாக இருந்திருக்கும் திடீர் என்று வந்திருக்கும் ஆனால் நம்ம பெண் நாம் பண்ணுனது அதோட மோசமானதாக இருந்திருக்கும் அப்போ உட்காந்து இந்த வசனங்களை இதெல்லாம் நாம் எழுதி வைக்க வேண்டிய வசனங்கள் சில வேலையில் நாம் பெரிய தவறுகளை செய்ய மாட்டோம் ஆனால் மற்றவர்களை மன்னிக்காமல் வாழுகிறது என்பது ஒரு கடினமான காரியம் இந்த ஏன் இந்த வேர்ல்டு வார் டூ ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது ஈகோ அந்த ஈகோதுனால காரியங்கள் வருகிறது ஸோ நிச்சயமாக ஆண்டு பேர் நமக்கு ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கணும் இந்த திருவிருந்த ஆராதனையில் தேவன் நமக்கு புது கிருபையை கட்டளையிடுவாராக எல்லாம் சத்தம் ராமின் சொல்லாமல் கண்களை முடிய ஒரு நம்மளும் ஜபிக்கலாம் யார் பேரில் குறை இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மைகள் அகன்று போய் ஒரு தேவ பிள்ளைகளை போல ஆண்டவர் நம்மை மன்னித்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படி நாம் அர்ப்பணிக்கலாம் ஆமேன் ஆமேன் இன்று நம்முடைய செய்திக்காக தேவனுடைய கண்கள் எப்படி நம்மை பார்க்கிறது என்பதை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் நம் முதலாவதாக நீதிமொழிகள் பதினைந்தாவது அதிகாரம் புக் ஆஃப் ப்ராவ் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் வேர்ஸ் த்ரீல ஆண்டருடைய வார்த்தை சொல்கிறது கர்த்தரின் கண்கள் எவ்விடத்திலும் இருந்து நல்லோரையும் தீயோரையும் நோக்கி பார்க்கிறது ஐ மீன் இன் எவ்ரி பிளேஸ் ஆண்டருடைய கண்கள் நாட்டுள்ள இந்த இஸ்ரோன் அவருடைய சிங்காசனம் மட்டுமல்ல ஆண்டவருடைய கண்கள் எல்லா இடத்திலும் இருந்து தேவ பிள்ளைகளாகிய நம்மை நோக்கி பார்க்கிறது ஐ மீன் நம்ம ஃப்ரெண்டில் பார்த்தா நம்ம ஃப்ரெண்டில் தான் பார்க்க முடியும் இ கனாட் டேர்ன் லெஃப்ட் நம்ம திருமணா தான் பேக்கில் என்ன இருக்கு தெரியும் நம்ம லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணால் லெஃப்டில் தெரியும் இந்த வாலுக்கு அந்த பக்கம் என்ன இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஆண்டவருடைய கண்கள் அப்படி எல்லாம் எவ்விடத்திலும் இருந்து இட்ஸ் அது சொல்லும்போது அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் எப்படி நிரம்பி இருக்கிறதோ அதை போன்று தேவன் நம்மை பார்க்கிறவராக இருக்கிறார் ஐ மீன் அனைவருக்கு சந்தோஷம் இல்லை இல்லை ஆண்டவர் அப்படி பார்த்துருவாரா என்ன அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆண்டவர் பார்க்கிறதுனால தான் நாம் இன்று ஜீவனோடு இருக்கிறோம் லூயம் நல்ல சென்ஸில் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் நம்மை அழிப்பதற்காக அவர் பார்க்கவில்லை நமக்கு தீமை செய்வதற்காக அவர் பார்க்கவில்லை ஆழமாக பார்க்கும்போது அவர் நம்மை பாதுகாக்கும்படி கர்த்தர் பார்க்கிறார் அல்ல லூயம் ஆண்டோடைய கண்கள் எவ்விடத்திலும் இருந்து நம்மை நோக்கி பார்க்கிறது என்றால் நாம் என்ன ஒரு சிறந்தவர்களா உயர்ந்தவர்களா ஆண்டவர் ஏன் பார்க்க வேண்டும் நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறபடினால் இன் எவ்ரி பிளேசஸ் எல்லா இடங்களில் இருந்து தேவன் நம்மை பார்க்கிறார் ஆனா கஷ்டம் வரும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆண்டவர் என்ன பார்க்கிறீரா நிறைய கேட்கிறீரா இதை அறிந்திருக்கிறீரா ஆனா இவ்வளவு நன்மைகளை பெற்று சில வேலையில நாம் அப்படி உணரலாம் ஆனால் நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய கண்கள் நம்மை பார்க்கிறது ஆனால் ஆண்டருடைய கண்களுக்கும் மனிதனுடைய கண்களுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது பிக் ஆஃப் ரெவலேஷன்ல ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் ஆண்டவருடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை வர்ணிக்கும் போது அவருடைய முடிகள் அவருடைய சரீரம் அவருடைய சாயல் இவைகளை சொல்லும் போது அவருடைய கண்கள் அக்னி ஜுவாலையை போல இருக்கிறது அது எப்பொழுதும் அந்த அக்னி ஜுவாலை போன்ற கண்கள் தேவ பிள்ளைகளாகிய நம்மை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது நம்முடைய கண்கள் பாருங்க கண்களை மூடுனா என்ன வேண்டே தெரியாது ஒரு நாள் நான் எழும்பும் போது யோசிப்பேன் காலையில் நைட்டு தூங்கி எழும்புறேன் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கணும் உலகத்தில் ஆனால் ஆண்டவர் நம்மை சுகபத்திரமாக எழுப்புகிறார் ரைசில் அன்னை லூயம் ஒரு நாள் காலையில் எழும்பி நல்ல ஜோம் பண்ணணும்னு உட்காந்தா திடீர்னு பார்த்தா த்ரீ ஹவர்ஸ் போயிருக்கு நான் நினச்சேன் மூணு ஹவர் ஜோம் பண்ணியிருக்கணும் பார்த்தா உட்காந்து இவ்வளோ ப்ரேயர் நடந்திருக்கேன் அப்புறம் நிச்சயமாக நான் த்ரீ ஹவர்ஸ் அவ்வளோ டயர்டோ தூக்கமோ ஜபமோ ஆண்டவருடைய கண்களை பாருங்க பிரிவான தேவனுடைய பிள்ளைகளை அவருடைய கண்கள் நம்ம நம்ம இமேஜின் பண்ணுகிற நம்ம குறிசுகளை பார்த்து அந்த கிராஸில் இருக்கிற ஏசுவை பார்த்து நாம் பழகுகிறோம் ஆனால் வேத வசனத்தின்படி இன்று உயிர்த்தெழுந்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் எப்படி ஏழு குத்து விளக்கின் மத்தியிலே அவர் ரசைவாடுகிறதை யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தும் போது இஸ் ஐஸ் லைக் ஃப்ளேம் ஆஃப் ஃபயர் ஒரு பெரிய இந்த ஃபயர் போகிறதை நாம் பார்க்கும்போது அதை விட ஒரு வல்லமையானதாகி காணப்படுகிறது ராமின் சொல்லாம எதற்கு நாம் சொல்கிறோம் என்றால் நம் மனுஷ கண்களை போல புறாக்கண்களை போல இவைகள் எல்லாம் அந்த சாப்ட்னஸ்க்காக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அந்த பவரை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது இதை விட உலகத்தையே ஒரு பார்வையால் பார்ப்பார் என்றால் அவர் எப்படிப்பட்ட தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த நோயம் 
நிச்சயமாக இவைகளை தியானிக்கும் போது நமக்கு ஒரு பரிசுத்த உணர்வும் தேவன் நம்மில் வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் இன்னும் அதிகமாக அறிந்து கொள்ள ஆண்டவர் நமக்கு கிருவை செய்வாராக பிரைசலா நீங்கள் யோபின் புஸ்தகம் பதினான்காவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் இந்த வசனத்தை நான் படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு மகிமையாக காணப்பட்டது பல முறை நாம் இந்த யோக புஸ்தகத்தை படித்திருந்தாலும் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஃப்ரம் த புக் ஆஃப் ஜோப் சாப்டர் ஃபோர்டீன் வர்ஸ் சிக்ஸ்டீனில் சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது என் நடைகளை எண்ணுகிறீர் நம்ம அறிகிறோம் ஆண்டவர் நம்முடைய தலையில் இருக்கிற முடிகளை எல்லாம் எண்ணுகிறார் இங்கே யோபு என்ன சொல்கிறார் என்னோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப்ஸ் நடைகள் என்று சொல்லும் போது நம்முடைய தீர்மானங்கள் நாம் நாம் கடந்து போகிற பாதைகள் எல்லாவற்றையுமே ஆண்டவர் எண்ணுகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது ஏமேன் யூ நம்பர் மை ஸ்டெப்ஸ் நம்ம சொல்லுங்க நான் ஸ்டெப்ஸில் போகும்போது இன்னும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டுவெண்ட்டி என்று நம்ம எண்ணிக்கொண்டு சில இடங்களில் போகும் இந்த டேம்லாம் போகும்போது ஆண்டவர் நம்முடைய எல்லா விதமான ஸ்டெப்ஸ் தீர்மானங்களை அவர் எண்ணுகிறார் எல்லாம் சந்தோஷமாக இந்த வேத வசனத்தை வாசிக்கலாமா இப்பொழுது என் நடைகளை எண்ணுகிறீர் என் பாவத்தின் மேலல்லவோ கவனமாக இருக்கிறீர் இது ஆண்டவர் யோபுக்கு வெளிப்படுத்துகிற வெளிப்படுத்தலே என்னென்றால் அவர் மிகுந்த செல்வம் நிறைந்தவர் அவருக்கு மூவாயிரம் ஏர்மாடு ஆறாயிரம் எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் என்றால் ஜஸ்ட் யோசனை பண்ணி பாருங்க இல்லையா அப்போ எவ்வளோ பெரிய செல்வந்தனாக இருப்பார் எவ்வளவு புகழ் வாய்ந்தவராய் காணப்படுவார் எவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரிகள் அவர்களுடைய வீடுகள் வசதிகளை வைத்த ஒரு பெரிய மனிதனாக இருக்கிற அவருடைய எண்ணத்திலே அவர் சொல்லுகிறார் என் பாவத்தின் மேலல்லவோ நீர் கவனமா இருக்கிறீர் ஆமேன் ஆண்டவர் அவருடைய அவர் நேசிக்கிற அந்த யோபின் மேல அவர் கரிசனியாக காணப்படுகிறார் அவர் செல்வந்தனாக தேவனவனை அவரை உயர்த்தி இருக்கிறார் ஆனால் யோபுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் ஆண்டவர் மேல நம் எல்லாரையும் விட அதிகமான நேசம் காணப்பட்டது என்னென்றால் என்னுடைய பிள்ளைகள் பாவம் செய்திருப்பார்களோ என்று நினைத்து ஒவ்வொரு நாளும் அவர் பலிகளை செலுத்துகிறார் பலி என்றால் வாயின் வார்த்தையினால பலிகள் அல்ல அவைகளை சர்வாங்க தகன பலிகளாக செலுத்தி அப்படி நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்க வேண்டும் பத்து பிள்ளைகள் என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் பத்து பலிகளை செலுத்தி என்னுடைய பிள்ளைகள் பேச்சினாலோ உணர்வினாலோ சிந்தனையினாலோ பாவங்களை செய்திருப்பார்களோ என்று அவர் பலி செலுத்துகிறார் அப்படி அப்படி மனநிலையில் இருக்கிறவர் என் பாவத்தின் மேலல்லவும் கவனமாக இருக்கிறீர் என்று ஒரு உணர்வை இங்கு அவர் கொடுக்கிறதை பார்க்க முடிகிறது தேவனுடைய வார்த்தை காணப்படுகிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் எந்த ஒரு பாவத்திலிருந்து மனிதன் எழும்பி வந்தானோ அதே இடத்திற்காக திரும்ப பிசாசு எளிதாக கொண்டு வர முடியும் அந்த அந்த தோல்விக்கு நேராக அவர்களை எளிதாக பிசாசு கொண்டு வர முடியும் நாம் கவனமற்றவர்களாக இருப்போம் என்றால் புதிய பாவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிறது இல்லை உதாரணமாக ஒரு ஒருவருக்கு ஸ்மோக்கிங் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க விளைவினம் வந்தால் சில சோறுகள் வந்தால் ஒரு விதமான சூழ்நிலைகள் வரும்போது அந்த எண்ணங்களுக்குள்ளாக அப்போ எண்ணத்தை நாம் மேற்கொள்ளாமல் இருந்தால் செயல்களால் தாக்கப்படுவோம் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஓவர் கம் த்ரூ அவர் பிளான்ஸ் ஐடியாஸ் டிசைர்ஸ் அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கன்சீவாகி பாவத்தை கொண்டு வருகிறது என்று அறிகிறோம் ஐமீன் ஆனால் நீதிமொழிகள் பதினான்காவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் ப்ராவர் சாப்டர் ஃபோர்டீன் வர்ஸ் நைனில் இந்த வசனங்களெல்லாம் நீங்கள் எழுதி வைத்து பாருங்கள் இங்கே சொல்லப்படுகிறது ஃபூல்ஸ் என்ன பண்ணுகிறான் மூடன் பாவத்தை குறித்து பரியாசம் பண்ணுகிறான் ஐமீன் இந்த ஆண்டவரா ஏசு கிருஷ்ணனுடைய சுவிசேஷம் மனம் திரும்புகிற நமக்கு தேவ பலனாய் காணப்படுகிறது ஆனால் இந்த உலக ஜனங்களுக்கும் அவைகள் எப்படி காணப்படுகிறத பைத்தியம் போல காணப்படுகிறது சொல்றான் கையை வைத்துறான் வெள்ள ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறான் பைபிளை தீட்டு போறான் ஒரே புக்கே படிப்பான் இவ்வளவு நாள் இப்படி சொல்லுகிறான் உழைக்கிற கொண்டு அங்க கொடுக்கிறான் இங்க கொடுக்கிறான் பிரியமான தேவண்டை பிள்ளைகளே த ஃபூல்ஸ் டிஸ்பைஸ் த விஸ்டம் அண்ட் த நாலேஜ் ஆஃப் காட் ஆனால் தேவன் நமக்கு கொடுக்குற ஞானத்தை தேவன் நமக்கு கொடுக்குற நன்மைகளை தேவன் நமக்கு கொடுக்குற வாய்ப்புகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அல்ல இல்லையா 
உங்களுக்கும் எனக்கும் மனம் திரும்புகிறதற்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கவில்லை என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்திருக்கும் இல்லையென்றால் முற்புதாக்களினுடைய அக்கிரமங்கள் நம் மேலே சுமத்தப்பட்டிருக்கும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்திருக்கும் ஆனால் ஏதோ ஒரு வழியில் ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார் அல்லையா ஸோ அந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் அதனால தான் நம்ம காலை வேலையில் எல்லாரும் ஆலயத்திற்கு வருகிறோம் ஆலயத்தில் வந்து நாம் தேவனை ஆராதிக்கிறோம் ஆனால் இந்த சர்ச்சி போகிற கிறிஸ்தவர்கள் குறைந்து கொண்டு வருகிறதற்கு காரணம் தி ஆர் நாட் ஏபிள் டு மேக் த ஸ்டாண்டர்ட் த லைஃப் வித் த டீச்சிங் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய போதனைகளுக்கு ஒத்ததாக அவர்கள் கடந்து வர முடியாதபடினால் தே கிவ் அப் விட்டு விடுகிறார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் உதவி செய்து நாம் அதிலிருந்து மேற்கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் வெற்றியாக வாழ முடியும் என்பதை உணராமல் இருக்கிறார்கள் பாவத்தோட பாவத்தை கூட்டுகிறார்கள் ஆண்டவர் நம்மை மன்னிப்பார் என்ற உணர்வை அறிந்தும் அதை செயல்படுத்தாமல் காணப்படுகிறார்கள் ஆமேன் இந்த பரியாசம் என்னுகிறது என்று நாம் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கும் போது அவர்கள் துணிகரமாக அதை இதயத்திலிருந்து மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்பை பெறாமல் வாழுகிற வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை குறித்து சொல்லப்படுகிறது அது அதை ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் போது ஃபூல்ஸ் மோக் அவங்க வந்து மார்க் பண்ணுறாங்க மார்க் பண்ணுறாங்கன்னா பரிசுத்தவான்களை நிந்திக்கிறார்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை நிந்தித்தார்கள் பிரியமானவர்களே யோசிப்பை அவர்கள் தேவன் பெற்ற தரிசனத்தை சொப்பனங்களை பார்க்கும் போது நிந்தித்தார்கள் அநேகர் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவர்கள் தேவனுடைய நாமத்தினம் தூசிக்கப்பட்டார்கள் இங்கே நாம் பார்க்கும்போது பாவத்தை குறித்து பரிகாசம் பண்ணுகிறார்கள் ஆமேன் ஹலோ லூயா ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து பாவத்தை மன்னிக்க வல்லவர் என்பதை அறிந்த வேளையில் அந்த யூதர்களும் கேள்விகளை கேட்டார்கள் இவர் யார் பாவங்களை மன்னிக்க இன்று மனைவர் கேட்கிறார்கள் நிச்சயமாக அவர் பாவத்தை மன்னிப்பார் என்றால் அவர் தேவன் ஒருவர் தான் மன்னிக்க முடியும் ஹலே லூயா அவர் ஒருவர் தான் நம்மை சுத்திகரிக்க முடியும் அவர் ஒருவர் தான் நம்மை பரிசுத்தமாக்க முடியும் நம்ம வாழ்நாள் சொல்றோம் மன்னிக்கிறோம் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும் இயேசு ஒருவர் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும் அல்ல சொல்லாம அல்லையிலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் அவைகளை நிர்வசாரமாக நினைக்க கூடாது எல்லா மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் விளைவீனங்கள் இருக்கிறது அதனால தான் ஆண்டோடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது அவன் கட்சிக்கிற சிங்கம் போல மனதை தாக்குகிறது நம்மளுடைய மனநிலைகளை சேதப்படுத்துகிறது இவைகளெல்லாம் வரும்போது நாம் ஆண்டவரிடத்துல ஜபிக்கும் போது ஆண்டவர் அந்த சூழ்நிலைகளை மாற்றி கொடுப்பார் அல்லையா ஆமேன் அல்ல லூயா அவ ஆண்டவர் நம்மை தூக்கி எடுத்த உடனே ஆண்டவர் நம்மை பாதுகாக்கிறார் திரும்பவும் நாம் அதை செய்யக்கூடாது என்பதற்கு அதற்கு தான் ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தைகளை கொடுக்கிறார் அவருடைய பலத்தை கொடுக்கிறார் நாம் ஜபிக்கும் போது தேவனுடைய கிருவை நம்மை தாங்கி நடத்து நடத்துகிறதை பார்க்க முடிகிறது இல்லை என்றால் பிரியமானவர்களே நாம் பரிசுத்தமாக வாழ்கிறது என்பது மிகவும் கடினமான காரியம் எந்த மதத்திலும் இல்லாத ஒன்றை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் சொல்வார் என்றால் நிச்சயமாக அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில வெற்றிகளை கொண்டு வர முடியும் இந்த கர்மா என்ற கோட்பாடு இவைகள் எல்லாம் இங்கே காணப்படுகிறது இல்லை ஒருவர் படித்து போறார் கர்மா வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பண்ணலாமா ஒருத்தர் ஒரு புக் எழுதி இங்கே போகும்போது ஒருத்தர் பக்கத்தில் படித்த சும்மா பார்த்தா என்ன கர்மான்னு இருக்குன்னு பார்த்தா ஆண்டுகிட்ட கேட்ட ஒரு மன்னிப்பு கொடுத்துடுறாரு ஸோ இப்படியான தவறான ப்ராசஸ்களாக ஜனங்கள் போய் கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதனால தான் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து யாருக்காக யாருக்காகவாவது நாம் அவருடைய அன்பை குறித்து நாம் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அல்ல இல்லையா எல்லோரும் கவனிக்கிறோமா ஆமேன் இந்த நல்ல தேவனை இந்த நல்ல செய்தியை குறித்து நாம் எப்படி ஆகிலும் அதுக்கு நம்ம ட்ராக்ஸை கொடுக்குறோம் சிலர் வாங்குறாங்க இல்லை என்றால் நம்ம அவர்களை ஆலயத்திற்கு அழைக்கிறோம் இல்லை என்றால் ஒரு வீட்டு கூட்டம் கேர்சல் கொடுங்க எப்படி ஆகிலும் சுவிசேஷத்தை சொல்ல நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அல்ல இல்லையா அப்போ சொன்னா பவுல் சொல்லும்போது என்மேல் விழுந்த என்மேல் விழுந்த கடமை ஏன் அந்த கடமை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் மற்றவர்களுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு நாம் அதை காண்பிக்க வேண்டும் வேலை செய்கிற இடங்களில் நீங்கள் இன்டைரக்டாக காண்பிக்கலாம் உங்கள் பேக்கில் ஜீசஸ் என்று வைக்கலாம் உங்களுடைய ஆஃபீஸில் ஒரு வசனங்களை வைக்கலாம் உங்களுடைய பொசிஷனில் இருந்து நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு யார் என்பதை காண்பிக்க முடியும் அது எல்லையா ட்ரைசலர் அந்த பகுதியிலெல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது எங்களுக்கு சைட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்லேயே கேபின் இருக்கும் 
அந்த கேபினில் என்னுடைய டேபிளில் பார்த்தா பைபிள் இருக்கும் சில அந்த நாட்கள் வரக்கூடிய மேகசின் சில புக்ஸ்கள் எப்போ போனாலும் முதலாவது பைபிளை படித்து நான் ஒரு ஜபம் செய்தான் போவேன் எல்லாருக்குமே தெரியும் அங்கே எவ்வளோ பிஸியான காரியங்கள் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் ஐ வில் டூ இட் முதலாவது நான் அதை வீட்டில் வைத்தே செய்யலாம் இன்னொன்று நான் அங்கே செய்கிறதுனால் அநேகருக்கு இயேசு கிறிஸ்து யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும் அல்ல லூயா ஸோ அதை வந்து நான் செய்ய முடியும் எனக்கு அந்த பொறுப்பு இருந்தபடினால் நான் அதை ஐ கேனாட் ஃபோர்ஸ் அதர்ஸ் டு டூ இட் பட் ஐ கேன் டூ அதை அவர்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ அப்படி அநேகர் ஆலயத்தில் கூட வருவார்கள் அப்படி எப்படியாகிலும் நாம் ஆண்டனுடைய காரியங்களை சொல்லும்போது அவர்கள் எளிதாக பாவ மன்னிப்பையும் விடுதலையையும் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் விடுதலை பெறுகிறான் என்பது அந்த குடும்பத்திற்கு ஆசீர்வாதம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆமே ஒரு வசனம் கூட நான் பார்க்கும்போது செகண்ட் குரானிக்கல்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் வர்ஸ் நைனில் சொல்லப்படுகிறது இரண்டு நாளாகவும் பதினாறாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் பார்க்கும்போது இங்கு ஆசா என்பவன் கர்த்தரை சாராமல் அவன் சீரிய ராணுவத்தை சார்ந்தவனாய் காணப்படுகிறான் எல்லாரும் கவனிக்கிறோமா எல்லாரும் கவனிக்கிறோமா ஆலயத்தில் வந்து நாம் கவனிக்கிறோமா என்பதை ஆண்டவர் பார்ப்பார் ஃப்ரைஸில் ஐ மீன் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு திரு ஒரு டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்டர் பண்ணுவார் பிசாஸ் சொல்லுது நான் சர்ச்சிலெல்லாம் போய் பிள்ளைங்களை அழ வச்சுருவேன் கிள்ளி விட்டுருவேன் ஃபோனில் டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணிடுவேன் இதெல்லாம் இதெல்லாம் பிசாஸ் பண்ணுவோம் போல் இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம அந்த எலக்ட்ரிக்கு பவர் இயற்கை இவர்களுக்கெல்லாம் கூட நாம் அதிகமாக ஜபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஹலோ இல்லை ஐயா நான் இலங்கையில் ஒரு இடத்துல அந்த யுத்தங்கள் நடந்த பகுதியில் போகும்போது அந்த பகுதியில் சொன்னாங்க இங்கே எப்போ நீங்கள் மீட்டிங் வைத்தாலும் ஈவினிங் ஒரு மழை வரும் என்று சொன்னார்கள் போகும்போதும் சொன்னாங்க அங்கே போகும்போது அங்கே இருக்கும்போதும் சொன்னாங்க கரெக்டாக பார்த்தா ஒரு ஈவினிங் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் ஃபைவ் ஓ கிளாக் வந்தால் ஒரு மழை வந்துடும் நானும் முத நாள் பார்த்தேன் ரெண்டாவது நாள் மழையா எல்லாம் வாலெட்டு எல்லாம் வீட்டில் வச்சுட்டு மழையிலேயே ஜபம் எல்லாத்தையும் சொல்கிறோம் மழை வந்தாலும் யாரும் போகக்கூடாது மூன்றாவது நாள் மழை ஸ்டாப் ஆகிவிட்டது அதில் நோயா ஆண்டவர் இயற்கை மாற்றம் என்ன என்ன அடுத்து போகிறவர்களுக்கு அங்கே பிரச்சனையே கிடையாது அடுத்து போகிறவர்கள் எளிதாக அங்கே மீட்டிங்களை செய்ய முடியும் என்னென்னால் அந்த ஆவிகளினுடைய தாக்குதல் ஜபிக்க யாரும் இல்லாதபடினால் தான் அந்த இருளான ஆவிகளினுடைய தாக்குதல் அதிகமாக காணப்படுகிறது ஸோ அதை நான் மேற்கொள்ளும் போது மற்றவர்களுக்கு தேவன் விடுதலையை கொடுக்கிறார் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் இந்த வசனத்தை தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படி கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது இந்த விஷயத்தில் மதி இல்லாதவராயிருந்தீர் எப்படி இருக்கணுமா நாம் தேவனை சார்ந்து இருக்க வேண்டும் ஆனா நமக்கு அந்த நெருக்கமான சூழ்நிலைகள் பட பிரச்சனைகள் நெருக்கமான சூழ்நிலைகள் வரும்போது சில வேளையில் நாம் அந்த தேவன் மேல இருக்கிற விசுவாசத்திலே மாற்றம் பேதுருவை உதாரணமாக எடுப்போம் என்றால் தண்ணீரில் நடந்தவர் தான் ஆனாலும் திடீரென்ற ஒரு எண்ணம் வரும்போது அவரால் நடக்க முடியாமல் போய்விட்டது நீங்கள் ஏழாவது வசனத்திலே அந்த தெளிவு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அக்காலத்திலே ஞான திருஷ்டிக்காரனாகிய அனானி யூதாவின் ராஜனா யாசனிடத்தில் வந்து அவனை நோக்கி நீர் உம்முடைய தேவனாகிய கருத்தரை சார்ந்து கொள்ளாமல் தேவனாய கருத்தரை சார்ந்து கொள்ளாமல் சீரியாவின் ராஜாவை சார்ந்து கொண்டபடினால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அந்த ஒரு ஒரு தேவனை சாராமல் இன்னொரு ராஜா வென்று வரும்போது அது ஒரு இயற்கையாக ஒரு ஒரு வெற்றிக்கு அடையாளமாக மனிதன் தன்னுடைய சிந்தனையினால் ஒன்றை தெரிந்து கொள்ளுகிறான் ஆனால் அது ஒரு புத்தியின காரியமாக காணப்படுகிறது அது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில தோல்வியையும் கொண்டு வருகிறது அப்ப நாம் தேவனை நாம் எவ்வளவாக சார்ந்து இருக்கிறோமோ அந்த அளவிற்கான ஒரு வெற்றியை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியும் இதுல ஒரு வித்தியாசத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் சில மனிதர்கள் மூலமாக சில உதவிகளை செய்யும் போது தேவன் செய்வார் என்று நம்ம எல்லாம் அப்படி இருந்து விட முடியாது உதவிகள் எங்க இருந்து வருகிறது தேவன் மனிதர்கள் மூலமாக வருகிறது இப்ப நீங்க அமெரிக்கா வர்றீங்க ஒருத்தர் சொல்றாங்க இந்த கம்பெனில போனா ஜாப் ப்ரமோஷன் இந்த கம்பெனில போனா யூ கேன் டிராவல் டு அப்ராட் இதெல்லாம் ஒருவர் சொல்லும் போது இல்ல 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 எனக்கு கர்த்தரே வந்து சொல்லணும் அது கொஞ்சம் சேட்ட இல்ல ஆனால் கர்த்தரை மறுதளித்து ஆண்டவருடைய தீர்மானம் இல்லாத ஒரு நீதி இல்லாத ஒரு 
பரிசுத்தம் இல்லாமல் அவைகளை விட்டுவிட்டு ஒரு மனித ஆலோசனை நாம் எடுப்போம் என்றால் அது தவறு என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்ளாமல் சொல்லலாம் அந்த வித்தியாசத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மனிதர்கள் ஆலோசனை கொடுக்கும் போது ஸோ நாம் எதிர்பார்க்கிற சரியான விதத்தில் சரியான நபர்கள் மூலமாக கிடைக்கிறதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சொல்ல இப்போ தேவனுடைய திட்டங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆசா அந்த தவறை பண்ணபடினால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த அனுகூலம் இல்லாமல் போனது என்று இந்த வேதவசனம் குறிப்பிடுகிறது அந்த மதி இல்லாத காரியங்களை நாம் ஒரு பொழுதும் செய்யவே கூடாது ஃப்ரை சொல்ல ஆமேன் ஸோ இந்த இந்த டெய்லி லைஃப்பில் நாம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ஸோ சில வேலையில் பாசிட்டிவ் சொல்லிட்டால் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நாம் நினைக்கக்கூடாது நாம் நம்முடைய சூழ்நிலைக்கு நம்முடைய காரியங்களுக்கு சரியானதா என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சில வேலை நம்ம வேத வசனங்களை எடுத்து அது ஆண்டவர் பேசினார் என்று நாம் ஆண்டவர் பேசினால் தேவன் பேசினது தான் ஆமேன் ஆனால் நாமாக தெரிந்து கொண்டு நாம் அப்படி செய்யக்கூடாது ஸோ தேவனை சார்ந்து இருக்க வேண்டும் அல்லூயா ஆண்டருடைய வழிகளின் படி நாம் இருக்க வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமானதாக வேதம் சொல்கிறது தேவன் அற்புதங்களை செய்வார் நம்முடைய முயற்சிகள் இருந்தாலும் தேவன் அற்புதங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்வார் குடும்ப ஊழியங்கள் அமெரிக்கா மூலமாய் தேசங்களில் ஏழைகளுக்கு உதவுவது நான்கு இலவச கல்வி கூடங்கள்